Hello everyone, I am Vipna of PC Department of Second Year from Mahalakshmi Women's College of Arts and Science. So today I am going to be reviewing a book which is named as 1984 and which was written by George Orwell. So uh, first of all, now and George Orwell, yar ab din solto man number paaklam. So George Orwell. So he was born on uh, June 15th of 1903 in uh, Motihari, Bengal, in uh, India, and he was died on uh, January 21st, 1950 in. Uh, Uh, London, England. So he he was a, a very famous um, a novelist, English novelist, and he's an essayist also. And his uh, critics, famous critics uh, for the novels uh, are Animal Forms and the Nineteen Eighty Four. So on the Nineteen Eighty Four, Rory and the famous uh, novels are now in the story line. Let's keep back. Nineteen Eighty Four. Yappo when they published, panang abrin solto pating na eighth June of Nineteen Forty Nine. Nada when they the published panir nanga. And it was the England lad. ஒரேனியா <laughs> என்ன நடந்தது அப்படி சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா யாருமே எங்கவுமே போக முடியாது யாருமே யாருக்காக फ्रेंड्स ஃப்ரெண்ட்ஷிப் வெச்சுக்க முடியாது அவங்களால ரிலேஷன்ஷிப் வெச்சுக்க முடியாது யாருக்கும் யாருமே யாருமே ரிலேஷன்ஸ் இல்லை நாட் அ நேபர் ஆல்சோ யாரும் இல்லை ஸோ எல்லா இடத்துலுமே வந்து என்னதுன்னா போஸ்டர்ஸ் வந்து ஒட்டியிருப்பாங்க தட் சேஸ் ஆஸ் அ பிக் பிரதர் இஸ் வாட்சிங் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிக் பிரதர் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா லைக் எப்படி ஸ்டாலின் ஹிட்லர் இருக்கிறாங்களோ அவங்களும் வந்து என்ன இந்த ஒஷினியா இருக்கிற நாட்டுல நாட்டு ஆளுறவங்க வந்து ரூலர் ரூலர் அவங்க ஸோ அவங்க தான் வந்து என்னதான் பிக் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க லைக் எங்க பார்த்தாலும் வந்து என்னன்னா அவங்களுடைய போஸ்டர்ஸ் வந்து இருக்கும் அண்ட்ல என்ன எழுதியிருக்கோம்னா பிக் பிரதர் இஸ் வாஷிங் யூ ஸோ அதே நேரத்துல வந்து என்ன அதுனா ஹிடன் கேமராஸ் எல்லா இடத்துலயுமே அண்ட் மைக்ரோஃபோன்ஸ் வந்து எல்லா இடத்துலயுமே இருக்கும் ஈவன் இந்த பிரைவேட் ரூம் ஆல்சோ ஒவ்வொரு வீட்லயுமே அவங்க எங்க தங்குறாங்க அவங்க எங்க தூங்குறாங்க என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாமே வந்து அதுனா அந்த கேமரால ரெக்கார்ட் ஆகினே இருக்கும் அண்ட் அத வந்து வாட்ச் பண்றவங்க அந்த கவர்மெண்ட்ஸ்ல இருக்கிற சில பேர் தான் இருப்பாங்க அண்ட் எவ்ரி வேர் எவ்ரி வேர் வந்து ஆர்மி போலீஸ் எல்லாருமே வந்து என்னதுன்னா அப்படி இருப்பாங்க சடன்லி எப்ப பாம்ப் எப்ப பாம்ப் பிளாஸ்ட் ஆகும் எப்ப வந்து ராக்கெட் விடுவாங்க எப்ப வந்து என்ன நடக்கும் எதுவுமே தெரியாது லைக் சடன்லி வந்து என்னதுன்னா ஏரோபிளேன்ஸ் ஹெலிகாப்டர் மேல வந்து ஓ அங்க மேல ஃபிளை ஆகினதா இருக்கும் சோ லைக் என்ன சொல்றது வாழ்க்கையே வந்து என்னதுன்னா அங்க இருக்கிற மக்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு அவங்களுடைய வாழ்க்கை என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து யாருக்குமே தெரியாத மாதிரி அளவுல வந்து என்னதுன்னா அந்த நாடு இருந்துச்சு சோ வந்து அங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் ஒரு ரிலேட்டிவ்ஸ் எதுவுமே வைக்க முடியாது லைக் ஈவன் இன் அ பிரைவேட் ரூம் ஆல்சோ தே கான்ட் டூ தேர் ஓன் தேர் ஒர்க் அவங்களுடைய தாட்ஸ் அவங்களுடைய தாட்ஸ் அவங்க என்ன திங்க் பண்றாங்க அதை கூட என்ன கவர்மெண்ட் யோசிக்கணும் அவங்க என்ன கேப்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து என்ன அவ்வளவு கவர்மெண்ட் வந்து அந்த ஒவ்வொரு மனுஷங்களுடைய வந்து தாட்ஸ வந்து அவங்க கேப்சர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய யோசனை இருந்தாங்க சோ இந்த மாதிரி வந்து என்னதுனா இந்த ஸ்டோரியில ஆஹ் இந்த நாவல்ல வந்து சொல்ல வராங்க சோ ஏன் இவ்வளவு கஷ்டப்படுறாங்க லைக் இந்த மாதிரி இந்த நாடு இவ்வளவு கஷ்டப்பட்டுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இதுல வந்து ஸ்டோரியில எழுதுறாங்க சோ இந்த ஸ்டோரியில இந்த நாவல்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா வந்து மெயின் கேரக்டர் யாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா வில்ஸ்டன் ஸ்மித் சோ ஹீஸ் அ ஒரு என்ன சொல்றது மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் ட்ரூத்காக வேலை செய்யுது லைக் ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாப் தான் அவங்களுக்கு வந்து அவங்க கவர்மெண்ட்காக தான் என்னதுனா ஒரு எல்லாமே லைக் அவங்க கவர்மெண்ட் தான் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்ற மாதிரி எப்பவுமே நியூஸ் வந்து என்னதுன்னா அவங்க எழுதுவாங்க லைக் ஹீஸ் அ கிளர்க் அப்படி கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் சோ அவங்க வந்து என்னதுன்னா ட்ரூத் கொடுக்கறது லைக் கவர்மெண்ட் தான் எல்லாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து வேலை செய்வாங்க பட் வாட் ஹி வாஸ் ஒர்க்கிங் ஹி வாஸ் நாட் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் தட் பிகாஸ் அவங்களுக்கு வந்து என்னதுன்னா இந்த வாழ்க்கையே பிடிக்கல லைக் அவங்க வந்து எப்பவுமே திங்க் பண்ணுவாங்க நம்ம வாழ்க்கை இதுதானா இந்த இதோட இதுக்கு வெளியில ஏதாச்சும் நம்மளுக்கு வாழ்க்கை இருக்குதா அந்த மாதிரி வந்து அவங்களுக்கு நிறைய யோசனை வரும் சோ அவங்களுடைய அவங்களோ வந்து என்ன அவங்களுடைய ஈவன் பிரைவேட் ரூம்ல கூட என்னதுன்னா அவங்க நிறைய ஹிடன் கேமராஸ் அண்ட் மைக்ரோஃபோன்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அவங்க என்ன பண்றாங்க என்ன பேசுறாங்க என்ன திங்க் பண்றாங்க அது எல்லாமே வந்து என்னதுன்னா கவர்மெண்ட் பாத்தீங்கன்னே இருக்கும் 
அந்த நே ஒவ்வொரு நேரமே நகரம் ஒவ்வொரு செகண்ட்ஸ் ஒவ்வொரு நொடியுமே விடாம வந்து என்னதுன்னா கவர்மெண்ட்ஸ் பாத்தினே இருக்கும் சோ அவங்க வந்து என்னதுனா ஏதோ ஒரு கைலாங்கடத்துல இருந்து வந்து என்னதுன்னா டைரி எழுதி எடுத்துட்டு வாங்கிட்டு வந்தாங்க லைக் டைரி எழுதுறது அப்படின்னு சொல்றது நினைச்சாலே என்னது அவங்க வந்து அவங்களுடைய தாட்ஸ் பத்தி எழுதுறாங்க லைக் ஹி வாஸ் பேஸ்டிங் ஹிஸ் டைம் டு ஹிஸ் அவங்களும் அவங்கக்காக டைம் வேஸ்ட் பண்ற மாதிரி இருக்குது பட் கவர்மெண்ட்க்கு வந்து என்னதுன்னா அது வந்து ஒரு கிரைம் மாதிரி தான் பிகாஸ் கவர்மெண்ட் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா எல்லாருமே எல்லா மக்களுமே வந்து என்னதுன்னா அவங்களுடைய லைஃப் பத்தி யோசிக்காம இந்த கவர்மெண்ட்காக தான் யோசிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய யோசனையா இருப்பாங்க சோ வந்து என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா லைக் கவர்மெண்ட் வந்து எல்லா ஹிஸ்டரியுமே இருக்கிற பழைய ஓல்டு ஓல்டு ஹிஸ்டரிஸ வந்து என்னதுன்னா எரிச்சிருவாங்க அண்ட் தே வாண்ட் டு கிரியேட் தேர் ஓன் ஹிஸ்டரி சோ அதனாலதான் வந்து என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா வில்ஸ்டன் ஸ்மித்க்கு வந்து என்னதுன்னா பிடிக்கவே பிடிக்காது அவங்க அவங்க செய்யற வேலையும் பிடிக்காது பட் என்ன பண்றது அவங்க வந்து ஆக்டிங் தான் பண்ணுவாங்க லைக் யூ வாஸ் சப்போர்ட்டிங் டு த கவர்மெண்ட்காக சப்போர்ட் பண்ணுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மாதிரிதான் அவங்க வந்து அவங்களுடைய டெய்லி லைஃப் வாழ்வுமே இருந்தாங்க அண்ட் த சேம் டைம் அவங்க வந்து ஒரு டைரி அவங்களுடைய டைரிய வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க பட் அந்த டைரி மட்டும் கவர்மெண்ட் பாத்துட்டாங்க பட் அவங்களுக்கு வந்து என்னதுன்னா சிவியர் பனிஷ்மெண்ட்ஸ் கூட இதுல வந்து கிடைக்க சான்சஸ் இருக்கு பட் அவங்க வந்து தெரிஞ்சும் பயந்துட்டு அந்த டைரியில வந்து என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து ஒவ்வொரு அவங்களுடைய லைக் அவங்க அவங்க என்ன ஃபீல் பண்றாங்க அவங்க என்ன எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து என்னதுன்னா அந்த டைரியில டெய்லி டே பை டே எழுதினே இருப்பாங்க சோ வந்து என்னதுன்னா இதுல இந்த இந்த நாவல்ல வந்து செகண்ட் கேரக்டர் யார் வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஜூலியா சோ ஷி இஸ் அ வெரி பிரிட்டியஸ்ட் வெரி என்ன சொல்றது a very prettiest and she has a very long a beautiful black hair abhi kora namma selikalam so avanga vandu or julia girl and she also working in uh, in the government job only da because everyone were uh, working for a government only so that's why she is also working in a government job like yaar wilson smith vela seyra edathula da vandha nanna julia abhi solra vandu or prettiest girl vandu vela senjirundanga as a co-worker abhi solte இருக்குது இந்த நாவல்ல சோ வந்து என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஜூலியாக்கு வந்து என்னதுன்னா பார்த்தோனே பிடிச்சிடும் சோ ஷி வாஸ் ட்ரைங் டு கிவ் ஹிம் அப் லெட்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க இந்த ஸ்டோரியில சோ வந்து எப்படியோ வந்து என்னதுன்னா வில்சன் ஸ்மித்க்கு ஜூலியா வந்து ஒரு லெட்டர் கொடுத்துருவா சோ இந்த லெட்டர்ல என்ன எழுதிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஐ லவ் டு மீட் யூ ஐ லவ் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இதுல எழுதியிருக்கும் சோ இதுல வந்து வில்சன் ஸ்மித்க்கு வந்து என்னதுன்னா ஒரு பதட்டம் ஏற்படும் பிகாஸ் லவ் பண்றது at the same time of the affections the friendship the relationship the neighboring ships இது எல்லாமே வந்து என்னதுன்னா ஒரு கிரைம் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து இந்த கவர்மெண்ட்ல வந்து சொல்லியிருப்பாங்க பட் எனி ஹவு இஃப் அந்த கேர்ள் பார்த்தோன்னே அவனுக்கு வந்து என்னதுன்னா ஷீஸ் அ வெரி பிரிட்டியஸ்ட் கேர்ள் அண்ட் ஹி கான்ட் இக்னோர் த இக்னோர் ஹர் என்ன சொல்றது அவங்க கொடுத்த ப்ரப்போசல இக்னோர் பண்ண முடியாது சோ தட்ஸ் வை ஹி ஆல்சோ அக்செப்டட் பட் தே வாண்ட் டு டாக் வித் ஈச் அதர் எனி ஹவு எவ்ரி வேர் வேர் கேமரா சோ தட்ஸ் வை சோ அவங்களால வந்து என்னதுன்னா ஈஸியா பேசிக்க முடியாது பட் எனி ஹவு தி வேர் மேனேஜ்ட் அண்ட் எக்ஸ்பிரஸ் தேர் ஃபீலிங்ஸ் வித் ஈச் அதர் அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன ஆகும் இந்த மாதிரி ஒன் பை டே பை டே டே பை டே அவங்களோட அஃபெக்ஷன்ஸ் வந்து நிறைய ஹை ஹை லெவல்ல போயிட்டே இருக்கும் அண்ட் அட் த சேம் டைம் தி வாண்ட் டு என்ன சொல்றது இம்ப்ரூவ் அப்படி கூட நம்ம சொல்லிக்கலாம் அண்ட் இஃப் ஐ கேன் சே தி வாண்ட் டு அவங்களுடைய ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்து அவங்க ரிலேஷன்ஷிப்ப மேல ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசனை இருந்தாங்க இதுல வந்து இந்த நாவல்ல வந்து தேர்ட் கேரக்டரா யார் வராங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒப்ரைன் அப்படின்னு சொல்றாங்க ஹி வாஸ் அ வெரி ஃபேட் அண்ட் ரிச்சஸ்ட் மேன் அண்ட் ஹி வாஸ் ஒர்க்கிங் அஸ் அ அண்டர் அ பார்ட்டில வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க அண்ட் இந்த ஒப்ரைன வந்து பாத்துட்டோன்னே யாரு இவங்க வில்ஸ்டன் ஸ்மித் வில்ஸ்டன் ஸ்மித் ஒப்ரைன வந்து பாத்துட்டோன்னே அவங்க நினைப்பாங்க லைக் ஹி வாஸ் ஆல்சோ அவங்க ஒரு நல்ல நல்ல மேனா இருந்திருப்பாங்களோ அவங்களும் என்ன மாதிரி வந்து என்னதுன்னா கவர்மெண்ட்காக துரோகியா இருப்பாங்களோ அவங்களுக்கும் இந்த வேலை செய்யறது பிடிக்காதோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய அவங்களுக்கு வந்து தாட்ஸ் வந்து ஏற்படும் பட் அதுக்கப்புறம் அப்ப கூட அவங்க வந்து எதுவுமே அதை பத்தி வந்து எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண மாட்டாங்க பட் அட் த சேம் டைம் வந்து என்னதுன்னா சடன்லி வந்து என்னதுன்னா ஒப்ரைன் வந்து வில்சன் ஸ்மித்த வந்து அவங்களுடைய அபார்ட்மெண்ட்க்கு வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்வைட் பண்ணுவாங்க அப்ப வந்து வில்ச
அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒய் ஹி இஸ் இன்வைட்டிங் மீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிப்பாங்க ஸோ இனியாக அவங்க வந்து நினைப்பாங்க லைக் அவங்களும் என்ன மாதிரி வந்து இந்த கவர்மெண்ட்காக துருகியா இருந்திருப்பாங்களோ அவங்களுக்கும் இந்த கவர்மெண்ட் வேலை செய்யறது இந்த கவர்மெண்ட்காக சேவைகள் செய்யறது பிடிக்கலையோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டு ஓகே அவங்க என்ன எதை பத்தி கூப்பிடுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு போலாமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அபார்ட்மெண்ட் போறாங்க ஸோ த ஹி வாஸ் அ வெரி ரிச் மேன் அப் அதனால வந்து என்ன அதுனா அந்த அபார்ட்மெண்ட்டும் பாக்குறதுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும் ஸோ இவங்க நெக்ஸ்ட் வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஒப்ரைன் வந்து வில்ஸ்டன் ஸ்மித்த கூப்பிடுவாங்க ரைட் ஸோ வில்ஸ்டன் ஸ்மித் வந்து ஒப்ரைனை கேட்பாங்க எதுக்கு வந்து என்ன கூப்பிட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வந்து என்ன அதுனா ஒப்ரைன் வந்து சொல்லுவாங்க உனக்கு இந்த கவர்மெண்ட் வேலை சேர்த்து பிடிச்சிருக்குதா நீ வந்து எதுக்காக இந்த கவர்மெண்ட் வேலை செய்யற உனக்கு ஏதாச்சும் தாட்ஸ் இருக்குதா அந்த மாதிரி நிறைய கேட்பாங்க ஸோ வந்து அப்போ அப்படி சொல்லும் போது வந்து வில்சன் ஸ்மித்க்கு வந்து லைக் இவங்களுக்கும் பிடிக்காது போல அதனால தான் வந்து என்கிட்ட டிஸ்கஸ் பண்றதுக்காக இது எப்படி நம்ம வந்து போக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறதுக்காக தான் என்ன கூப்பிடுறாங்க கூப்பிட்டுருக்காங்க அப்படின்னு நினைச்சிட்டு வந்து என்ன அதுனா அவங்க வந்து அவங்களுக்கு அவங்க பண்ற ஒவ்வொரு விஷயமே வந்து என்ன அதுனா ஒப்ரே என்கிட்ட ஷேர் பண்ணுவாங்க லைக் ஹி வாஸ் ரைட்டிங் ஹிஸ் டைரி அந்த டைரி எங்கிலிருந்து அவங்க வாங்கினாங்க அண்ட் த அஃபெக்ஷன்ஸ் அண்ட் த என்ன சொல்றது அவங்க அவங்க ஜூலியாவுக்கும் அண்ட் ஒப்ரேனுக்கு இருக்கிற அந்த அஃபெக்ஷன்ஸ் அஃபேர்ஸ் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்னது கவர்மெண்ட் அவங்களுக்கு பிடிக்காதது அவங்க செய்யற வேலைகள் பிடிக்காதது அவங்க கவர்மெண்ட்காக செய்யற சேவைகள் பிடிக்கல ஸோ இது எல்லாமே வந்து என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா வில்சன் ஸ்மித் வந்து ஆஹ் ஒப்ரேன் கிட்ட சொல்லிடுவாங்க ஸோ சொல்லும் போது வந்து என்னதுன்னா அவங்களுக்கு வந்து எல்லா உண்மைகள் தெரிஞ்சிடும் ஸோ நெக்ஸ்ட் என்ன வந்து தெரிய வரும் ஓகே லைக் வில்சன் ஸ்மித் வந்து எவ்வளோ வந்து கிரிமினல் கிரைம் பண்ணிருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ வந்து அவங்க வந்து ஒன்னு இல்ல ரெண்டு இல்ல லைக் மூணு மூணு வந்து கிரைம் பண்ணிருக்காங்க லைக் அஃபேர்ஸ் பண்றது அண்ட் புக்ஸ் படிக்கிறது லைக் அவங்களுடைய ஃபீலிங்ஸ எழுதுறது அத டைம் வேஸ்ட் பண்றது அண்ட் கவர்மெண்ட்காக வந்து தப்பா யோசிக்கிறது ஒரு கவர்மெண்ட் பிடிக்கல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த மாதிரி மூணு மூணு கிரைம் அப்படின்னு பண்றதால வந்து என்னதுன்னா ஒப்ரேன் வந்து என்னதுன்னா அதை வந்து ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல வச்சிருப்பாங்க அண்ட் அட் த சேம் டைம் வந்து என்னதுன்னா ஒப்ரேன் வந்து ஓகே நீ வந்து இந்த புக்க படி இதுல வந்து இருக்கிற எல்லா ஓல்ட் ஹிஸ்டரிஸுமே இருக்குது இத படி உனக்கு வந்து தெரிய வரும் இந்த கவர்மெண்ட் என்னது இந்த ஒரு லைஃப் என்னது அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து எல்லாமே உனக்கு தெரிய வரும் அப்படின்னு சொல்றது ஒரு புக்கு வந்து வில்ஸ்டன் ஸ்மித் கிட்ட வந்து கொடுப்பாங்க ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு வில்ஸ்டன் ஸ்மித் அண்ட் ஜூலியா வந்து என்னதுன்னா ஒரு ரூம்ல வந்து என்னதுன்னா படிச்சுனே இருந்திருப்பாங்க அந்த புக்க சோ அப்படி படிச்சுனே இருக்கும் போது அது வந்து கேமரால மாட்டிக்கிட்டு ஸோ நிறைய போலீஸ்கள் அப்படி போலீஸ் எல்லாருமே வந்து வந்துட்டு அவங்கள வந்து அரெஸ்ட் பண்ணுவாங்க அதே நேரத்துல இதுல வந்து அவங்களுக்கு ரெண்டா வந்து பிடிப்பாங்க லைக் ரெண்டு பேர் ஒரு ரூம்ல இருக்கிறதால அண்ட் அட் த சேம் டைம் வந்து அவங்க வந்து புக்க படிச்சிருந்தாங்க லைக் அப்படியா வேஸ்டிங் தட் டைம் ஃபார் தட் லைஃப்காக ஸோ தட்ஸ் வை அவங்க வந்து அவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து என்னதுன்னா அரெஸ்ட் பண்ணிருவாங்க ஸோ வந்து என்னதுன்னா ரெண்டு பேருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப சிவியரான பனிஷ்மெண்ட்ஸ் தருவாங்க அவங்களுக்கு சாப்பிட தர மாட்டாங்க லைக் அவங்களுக்கு ரொம்ப இரிட்டேட் பண்ணுவாங்க அவங்களுடைய முடியெல்லாம் கட் பண்ணிடுவாங்க அவங்களுடைய பல்லுலாம் எடுத்துருவாங்க அவங்களுடைய போன் உடையற மாதிரி அவங்களுக்கு அடிப்பாங்க லைக் வில்ஸ்டன் ஸ்மித்க்கு லைக் அவங்களுக்கு வந்து என்னதுன்னா ஒரு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரில அவங்களுடைய ஃபேஸ போட்டுட்டு அவங்க முன்னாடி வந்து ஒரு ரேட் ரேட் வந்து அவங்க முன்னாடி வந்து காமிப்பாங்க பிகாஸ் ரேட் வந்து பார்த்தாலே வில்சன் ஸ்மித்க்கு ரொம்ப பயம் அவங்களுக்கு ஒரு ஃபோபியாவே இருந்துச்சு ரேட்டை பார்த்தோன்னே ஸோ அதனால வந்து என்னதுன்னா அந்த பயம் அவங்களுக்கு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்காகவே என்னதுன்னா ரேட் வந்து அவனுடைய ஃபேஸ்ல வந்து ரொம்ப நேரம் ஒரு நைட் ஃபுல்லா டே ஃபுல்லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு காமிச்சுட்டே இருப்பாங்க லைக் அவனுக்கு வந்து ரொம்ப டார்ச்சர் பண்ணுவாங்க அதுக்கப்புறம் இனி அவங்க ரெண்டு பேர் வந்து என்னதுன்னா அவங்களுடைய உண்மைகள் வந்து சொல்றதுக்கு ரெடியா இருந்தாங்க ஸோ வந்து வில்சன் ஸ்மித் வந்து நான் எதுவுமே பண்ணல ஜூலியா தான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டார்ட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க ஜூலியா வந்து அங்கே இருந்து என்ன சொல்லுவானா நான் எதுவுமே பண்ணல அவ தான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க சில லைக் தே வேர் ஹீட்டிங் டு ஈச் அதர் அதனால வந்து என்னதுனா பட் எனி ஹவு அவங்களுக்கு வந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சுட்டு
டார்ச்சர் கொடுத்ததால உங்களுக்கு எல்லாமே வந்து மறந்து போயிடும் அண்ட் லாஸ்ட்லி கைஸ் கிளைமேக்ஸ்ல வந்து என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா விஸ்டன் ஸ்மித் வந்து ஒரு கேஃபேல டீ குடிச்சிட்டு இருந்திருப்பாங்க அண்ட் அவங்க ஒரு நைஸான ஒரு மைல்டான மியூசிக் வந்து என்னதுன்னா போட்டிருப்பாங்க அந்த கேஃபேல சோ வந்து அவங்க வந்து ஒரு நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறோம் சோ அந்த நியூஸ் பேப்பர்ல என்ன எழுதிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா பிக் பிரதர் லவ் யூ அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து எழுதிருக்கும் சோ அதை பார்த்துட்டு வந்து என்னதுன்னா விஸ்டன் ஸ்மித்க்கு வந்து ஒரு சந்தோஷம் ஒரு புன்னகை வந்து ஏற்படும் சோ அவ வந்து மனசுல இருந்து சொல்லுவான் ஐ லவ் யூ பிக் பிரதர் அப்படின்னு சொல்லி பிகாஸ் ஒரு பிக் பிக் டார்ச்சர் வந்து அவனுக்கு கொடுத்ததால அவ வந்து என்ன ஹேட் பண்ற அந்த கவர்மெண்டே வந்து லவ் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டான் சோ லைக் அவனுடைய ஃபீலிங்ஸே வந்து என்ன நினைச்சுன்னா மாறிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் இதுல வந்து இருக்குது சோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இந்த நாவல் இந்த புக்கோடைய ரிவியூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் யூ வில் பி ரீடிங் திஸ் புக் இன் ஃபியூச்சர் டே கிரஸ் தேங்க் யூ சோ மச் எவ்ரி ஒன் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ ஐ ஹோப் யூ ஆர் லைக் இட் அண்ட் ரியலி வாம் வாம் தேங்க்ஸ்